Die Studierenden haben in diesem Format Dinge gelernt, die sie im normalen Kurs jetzt erstmal nicht gelernt hätten. Die Studenten können sich die Schichtenfolge und was auf sie zukommt äh, bereits zu Hause ansehen, können im Gelände darauf zurückgreifen. Mein Name ist Stefan Krumm. Ich bin Mitarbeiter am Lehrstuhl für Endogene Geodynamik im Geozentrum Nordbayern. Das Objekt, das ich mitgebracht habe, ist eine geologische Karte und unsere Studenten lernen normalerweise im Gelände, zum Beispiel im Rheinischen Schiefergebirge, wie man so eine geologische Karte erstellt. Und Corona-bedingt konnten wir eben nicht ins Gelände und mussten uns eine Alternative dafür suchen. Dazu bin ich ins Gelände gegangen, habe Videos gedreht, Fotos aufgenommen und das Ganze dann quasi zusammengestellt als Einführungsexkursion. Die Studenten haben ihre Karten dann nicht auf Papier erstellt, sondern in einem digitalen Rahmen in einem geografischen Informationssystem. Auf einer geologischen Karte wird die Verbreitung der Gesteine an der Erdoberfläche oder kurz unterhalb der Erdoberfläche dargestellt. Art und Alter der Gesteine wird über verschiedene Farben und Signaturen Kodiert. Die Kartierung, die normalerweise im Gelände durchgeführt wird, haben die Studenten dann am Computer gemacht. Dazu gab es auf Stuttorn eine interaktive Karte. Das heißt, sie sind quasi mit der Maus durchs Gelände gegangen und haben dann, wenn äh, wir Geologen, Geologen sagen, Aufschlüsse dazu, wenn man irgendwo Informationen gewinnen kann, ändert sich der Mauszeiger und es poppen dann Fenster mit Fotos von Gesteinen, Informationen und Ähnlichem auf. Damit konnten die Studenten dann erstmal eine Rohkarte zeichnen, die später dann in das geografische Informationssystem überführt wurde. Die Betreuung der Studierenden erfolgte einmal an einem Schurfix über Zoom, wo aus also einer größeren Gruppe Probleme geklärt werden konnten. Wir hatten ein Forum auf StudOn, in dem Fragen gestellt werden konnten. Und ich war jederzeit per E-Mail erreichbar und wir konnten also Termine kurzfristig ausmachen, in dem, an denen ich dann Studenten einzeln betreut habe. Der Leistungsnachweis im Kurs bestand darin, dass die Studierenden eine digitale Version der Karte als PDF an mich geschickt haben und ein geologisches Profil, ein Querschnitt, in dem die Schichtlagerung im Gelände dargestellt ist, abgegeben haben. Das Format kam gut an. Die Studierenden waren froh, dass überhaupt ein Kurs äh, zur Kartierung durchgeführt werden konnte. Es ist natürlich nicht das, was äh, man im Gelände an Eindrücken dann noch dazu hat, Morphologie, äh, die eigene Entscheidung, Gehe ich diesen Weg, gehe ich jenen Weg entlang, aber insgesamt kam man gut an. Die Studierenden haben in diesem Format Dinge gelernt, die sie im normalen Kurs jetzt erstmal nicht gelernt hätten, also zum Beispiel den Umgang mit geografischen Informationssystemen, die digitale Abgabe der Karte, der Umgang mit Daten aus Excel, die in die Karte eingebunden wurden und so ähnliche Dinge. Mein Fazit zu diesem Kurs wäre, es ist relativ viel Aufwand, um das zu erstellen. Aber es hat sich auch gelohnt, denn wie gesagt, die Studenten haben ein vollkommen neues Format bekommen. Und die Daten, die in diesem Kurs sind, die können auch jetzt noch, für den, wenn der Kurs wieder in Präsenz stattfindet, verwendet werden. Die Studenten können sich im Gelände äh, Teile der Gesteinsbeschreibungen aufs Handy ziehen und dann direkt im Gelände vergleichen, wie es da aussieht. Diesen virtuellen Kartierkurs und dem Kurs über die geografischen Informationssysteme ist jetzt dann ein Spin-off geworden, ein eigenständiger Kurs zu geografischen Informationssystemen, wo es also darum geht, natürlich digitale Karten zu erstellen, digitale Geländemodelle und die dann auch quantitativ auszuwerten, Volumina, Flächen, äh, was Bedeutungen hat für Ingenieurgeologie, äh, Schuttmassen, Hang Rutschmassenberechnungen, ähnliche Dinge, Grundwassergleichenpläne, 
Wassereinzugsgebiete, also alles für Grundwasserhydrologie. Für die Zukunft äh, wird der Kurs erstmal natürlich hauptsächlich als Präsenzkurs durchgeführt, weil im Gelände einfach Eindrücke noch dazukommen, die man am besten Willen nicht digital abbilden kann. Aber äh, der virtuelle Kurs dient auch in der Vorbereitung. Das heißt, die Studenten können sich die Schichtenfolge und was auf sie zukommt äh, bereits zu Hause ansehen, können im Gelände darauf zurückgreifen. Und in dem Kurs gibt es auch einen Abschnitt, in dem die ganze Methodik von Kompassmessungen über Kartiermethodik erklärt wird. Das heißt, die Studenten kommen gut vorbereitet in den tatsächlichen äh, Präsenzkurs im Gelände.